百变小厨房，不负好时光。大家好，这里是百变小厨房。洗洁精用完了，洗洁精罐子和这个鸭嘴千万不要再扔掉了，作用真的是太厉害了，放在厨房和卫生间，全家老小抢着用呢，既经济又实惠。下面就跟着视频一起来看看吧。洗洁精呢是一种非常常见的生活用品，像我们平时在洗碗筷、果蔬等等都会用到，具有很强的洁污能力，并且闻起来还非常的香。但是很多朋友在把洗洁精用完之后，将洗洁精的罐子就直接扔掉了，其实这样是非常浪费的。其实不管是我们的洗洁精罐子，还是洗洁精鸭嘴，放在家里面都有非常多的妙用。能给我们的生活带来许许多多的方便，并且呢，既省钱又实用。我们把用完的洗洁精罐子，将上面的鸭嘴先取下来，放在一旁先不管。这里呢，先给大家说一说洗洁精罐子的妙用。其实用完的洗洁精罐子里面还有许多的洗洁精残留，如果直接扔掉，就真的是太可惜了。这个时候，我们可以用水将罐子进行冲刷，用手堵住瓶口，来回的这样晃动，那么里面的洗洁精就会被水全部带出来。把这个水倒入到盆子里面之后呢，我们可以用来清洗毛巾，或者是清洗碗筷等。和咱们平时用的洗洁精一模一样，洁污能力特别强，也不会导致浪费。可以看到里面的泡沫非常的丰富。我们用来搓洗抹布或者是洗碗毛巾等都非常的方便，并且清洗的非常的干净。而且我们的洗洁精盒子也被完全的清洗干净了，然后擦拭干表面的水分。把外包装撕掉，这样呢更利于我们来操作。接着，我们以中间凸出来的这个地方为界限，在离凸出来的这个地方的一公分的位置画上一条直线。接着，再翻一面，在这个洗洁精的另一端，也是以刚才凸起的这个地方为准，在凸起的地方的以下，大约是一公分左右的地方，再画上一条直线。画好之后呢，是这个样子的。现在我们将这两条线再画上一条弧线，将它们分别连在一起，两边都以这种同样的方式来连接。画好之后呢，是这个样子的。我们来看一下正反两面。接着，在洗洁精罐子的这一面，我们再给它画上一个长方形块。画出来是这个样子的。接着，我们现在用剪刀先沿着我们第一次画出的那个红线，将它的顶部剪去。剪起来稍微有点麻烦，因为洗洁精罐子它上面曲折弯圆，并不是非常的好剪。如果你更善用美工刀的话，那么可以用美工刀来切，也是非常的快的。剪好之后呢，我们就得到一个这样的罐子。接下来再把下面的这个小长方形剪下来。剪长方形的时候不需要将整个面都剪下来，我们就只剪三面就可以。靠近上面切口的那一条线，我们不用去剪。剪好之后是这个样子的，这一块呢可以活动，但是上面是连接起来的。现在我们将这一块塑料块往里面塞，给它形成一个隔层。做好之后是这个样子的，我们用纸把里面的水擦干净。
，接着用打火机在所有被剪刀剪过的切口处，这样子来回的烤一下，让这些切口呢变得更加的滑润，这样呢就不容易割到手啦。每一个地方都要烤到。并且烤的时候不要在同一个地方停留的时间过长，这样呢就容易烧坏了。烤过之后的切口处变得更加的光滑，现在我们用手来摸的话，也不容易伤到手。接着用工具在后面开一个孔。接着用热熔枪将它打上胶，这样呢就可以完全的连接在一起。打好热熔胶之后，我们用手这样按压这个隔层的地方约三十秒，让它完全的紧贴在一起。像这个样子呢就做好了。那么做成这个样子到底有什么妙用呢？继续跟着视频往下看吧。我们可以把它挂在卫生间马桶边的墙上。这样呢，我们也可以往里面放入纸巾，不管是抽纸还是卷纸，都可以放进去哦。并且上面的这个隔层，我们还可以放手机，可以这样竖着放，也可以横着放，是不是非常的方便呢？而且也非常的美观，不占地方。看这样，我们取纸也是非常的方便。这样呢，我们的纸巾就可以被收纳起来，并且非常的美观方便，就不用放在到处都是啦。说完了洗洁精罐子，现在我们再来说说这个鸭嘴。首先，我们需要准备一个大盆子，往里面加入适量的盐、小苏打、白醋。适量的热水，水的温度约在五十度左右就可以。接着用筷子搅拌一下，让它们充分的混合融化。食盐具有杀菌的作用，而小苏打具有较强的洁污能力，白醋也具有软化清洁作用。我们将它混合均匀后，再将鸭嘴放在里面进行浸泡。大约浸泡十分钟，这样就可以很轻松的将我们的鸭嘴完全的清洗干净。十分钟过后，我们现在就可以将管子的一端放在水盆里，而洗洁精的鸭嘴处，我们要不停的这样压动它，让它把水、把吸管里面的一些洗洁精残留带出来。像这样不停的按压，大概按压三到五分钟时间。接着再用清水反复的冲洗一会儿，一直到盆子里面的水变得清澈，没有任何的泡沫出现的时候，那么就说明我们的鸭嘴已经完全的清洗干净了，而且吸管里面的洗洁精残留也已经完全的被去除出来。接着再用流动的清水，反复的将鸭嘴的外面也进行冲洗，冲洗干净。像这样呢，我们的鸭嘴就已经完全的清洗干净了。清洗干净的鸭嘴，我们先把它放在盘子上面晾干备用。那么晾干后的鸭嘴到底有什么作用呢？那么继续跟着视频往下看吧。蚝油是基本上家家户户都会用到的调味品，加了蚝油的菜可以更加的鲜美。但是呢，蚝油有一个缺点，就是我们在倒的时候不容易把握住量，因为蚝油的瓶子一般瓶口比较大，在倒的时候一不小心用力过猛就倒多了。并且用的时间久了，瓶盖子上面会有许多的蚝油积留下来，看起来非常的脏。那么这个时候，我们的洗洁精鸭嘴就可以派上用场了。首先，我们先用纸巾将瓶口擦拭干净，然后再这样对比一下，看洗洁精的鸭嘴和咱们的蚝油瓶子长短，如果差不多的话，就刚好可以用；如果吸管太长的话，我们就需要剪掉一截。
，这个盖子的大小还有这个鸭嘴的长短刚刚好。有了这个洗洁精压嘴的时候呢，现在我们需要多少蚝油，就可以按压几下，再也不会像之前一样一不小心倒多了。用起来非常的好用，而且呢不花一分钱。因为我家的这个蚝油基本上已经接近底部，快要用完了，所以按上压嘴之后呢，这样按起来就不是很流畅。但是所达到的目的和方式是一样的。怎么样？以后家里面再有这种的洗洁精，用完了鸭嘴一定不要再扔了，放在家里面，到处都可以用到呢，非常的方便。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里啦。如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的小手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。家里面用完的洗洁精瓶子，赶快试一下这些妙用吧。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。